Hi students, so in the, we will discuss the topic marginal costing. In this particular area, we will discuss the unit 6 cost and management accounting. So, the unit. So, the costing is the main area of marginal costing. So, this marginal costing is very basic. It is very important to know that it is important to know that it is important to know that it is to discuss it. So, Appleby Academy is set online classes available. If interested in the interested number. Contact so, what is marginal costing? What is marginal costing? So, marginal costing in the paramuru technical, number variable cost name, fixed cost name, differentiate the canon. In the other fixed cost in the paranal or production at a combo, number of production putialum production corachal, the level of quantity or a concern level of production in increase a yanagilum. Decrease the angle, you sure I have a cost on a fixed cost. If a fixed cost, you control the control the control the particular building range. See, we have a production we So, we control the variable cost. So, marginal costing focus it is about variable cost okay so marginal costing is based on the principle of dividing all cost into fixed cost and variable cost so angane oru classification nadathiyal mathrame namukku ee parayunnol oru focus variable costing inu kodukkanayittu sadhikkeyullu adondana ingane variable costing ennu vilikkunu ennu parayunnathu so it is defined as the assignment of marginal cost marginal cost ennu parayna variable cost so ibada nammal correct aayittu variable cost aanu identify cheynathu and its effect on profit of changes in volume or the type of output by differentiating between fixed and variable cost so enginiyana neyum allengil profit neyum okke affect cheynathu ennalladhu aanu ee marginal costing technique use cheyittu nammal evaluate cheynathu okay and if you are learning this area, you will be able to learn a basic format or an equation. For sales, we have a variable cost. We have a value of the value. It's contribution. Sales minus variable cost is equal to contribution. Contribution is you have a fixed cost to detect. You have a value of either it can be profit or it can be loss. So, if you have a profit or if you have a loss, you have a loss. See, if you have sales in amount of 10, for example, sales in the value 10 and variable cost is 2. So, 10 minus 2, 8 is your contribution. Okay? So, if fixed cost is 5, 8 minus 5 will get 3. Right? So, 3 is the profit because it is a positive value. If you have a negative value, if you have a negative value, if fixed cost is contribution, it is a negative value. If you have a contribution, if you have a fixed cost of 10, you will get negative 2. That is loss. Okay. So, this is the basic equation. Sales minus variable cost will give you contribution. Contribution will give you fixed cost. You will get profit or loss. So, positive value is a profit. Negative value is a loss. Now, we are going to learn how to do this ratio. We are going to learn the PV ratio. We are going to learn. Profit Volume Ratio. This Profit Volume Ratio actually is the two terms in the relationship. Contribution and Sales in the relationship. What do you mean by Contribution? Sales minus Variable Cost and the Contribution. So, Contribution and Sales in the relationship is the PV Ratio. So, it is actually considered as a basic indicator. Profitability is the concern of Profitability. If you are concerned with Profitability, we can use a ratio of PV ratio. Okay, so PV ratio is a little bit of a concern. It's a little bit of a PV ratio because PV ratio is a little bit of a PV ratio. That concern is a little bit of profitability increase. Okay, so it is considered as a basic indicator of profitability of a concern. Higher PV ratio is better because higher PV ratio means you are getting more profit. You can improve profitability. If PV is improved, it will result in better profit. PV ratio improve on and improve on and that means in the profit and other course would be better on the land okay and then I would have good the importance of the other I think the equation okay PV ratio and income problems you are under so equation is very very important so the first equation I'm already end on a PV ratio on the paranapol than a value it is showing a relationship between sales and contribution Sales and contribution in Tamil is a relationship on a PV ratio. So see the first equation, sales minus variable cost divided by sales. What is the statement? That is the equation. Sales minus total variable cost is contribution. So contribution and 
സെയിൽ സോ അത് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ തേർഡ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് വന്നേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ് ഇല്ല മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ സെയിൽസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനില് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷത്തെ സെയിൽസുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ഇക്വേഷൻസ് ആക്ച്വലി സെയിം തന്നെയാണ് സോ ആ ഇക്വേഷനും ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും ആണ് നോർമലി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നൗ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് അഥവാ സി വി പി അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സോ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ബ്രേക്ക് ഈവൻ എസ് എ പോയിന്റ് വെയർ യുവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകവും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടവും ഇല്ല ലാഭവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ക്യാൻ പ്ലാൻ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ടൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സി വി പി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് യു ക്യാൻ പ്ലാൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ സി വി പി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ അതൊരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ കോസ്റ്റ് വോളിയും പ്രോഫിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അനാലിസിസ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പോലെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യു ആർ ഓൾസോ അനലൈസിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സി വി പി അനാലിസിസ് ഓക്കെ സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് സെയിൽസ് വോളിയം വെയർ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സെയിൽസും കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആകുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ റവന്യൂ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് വെയർ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവുമില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ഇഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് മോർ ദാൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വരുന്നത് സോ അതിനെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല അവിടെ ലോസും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ മെയിൻ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും എവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ സോ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഒന്ന് എത്ര യൂണിറ്റിലാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ഒരു വാല്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സോ വെൻ യു വോണ്ട് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ Total fixed cost divided by contribution per unit. So, unit will be divided by contribution per unit. Contribution per unit. And if you want to calculate in amount, rupees will be divided by contribution per PV ratio. Okay. So, a denominator part of the change is changed. Numerator is fixed cost. But if you calculate in units, you will be divided by contribution per unit. If you divide by
And the final equation, actual sales minus break-even sales. That's why we already in the definition, the meaning in the discuss is that actual sales and break-even sales in Tamil Nadu difference is that we discuss the margin of safety discuss. So it's a very direct equation, and the first one is very very important: profit divided by PV ratio. So in both of them, equation is very very important. You have a lot of problems to solve in the area. Okay, so that's why the equations are pretty much to note here to study on it. Okay, so let's see the area of the previous year questions. Yes, February 2019 is the question. The break-even point in units is. So, here is the question. The break-even point in the equation. And if it is in units. If you calculate the break-even point in units, what is the equation? You use the equation. Fixed cost divided by variable cost. Fixed cost divided by selling price per unit. Fixed cost divided by contribution per unit. Sales minus fixed cost divided by contribution per unit. What is it? Anyway, numerator part is fixed cost. Denominator part is actually contribution per unit. So, what is the correct answer? It is option C. Fixed cost divided by contribution per unit. So, direct question. Okay. Then again, if the sales increase from rupees 50,000 to 75,000 and profit increases by 5,000, the PV ratio of the firm is. So, if we have to look at the PV ratio, we have to look at the information that sales are less than 75,000. So, that was an increase. So, if you have to look at the information that you have to look at the information, the time is 75,000, the time is 75,000. And profit increases by 5,000. Profit is how much you can do it. Profit is 5,000 rupees. That's how you can do the PV ratio. So, here we have a question. We have to use the PV ratio to finally learn the equation. Okay. Change in profit and change in sales. Use it. We have to do the equation. I mean, area. This is a particular question. So, now we have to change in profit. Which is given directly. Which is... 5,000. This is the change in sales. Sales are 50,000. So, take its difference. 75,000 minus 50,000. This is 25,000. So, see, PV ratio is equal to change in profit divided by change in sales multiplied by 100. Change in profit already questioned on it. Increase every year. So, 5,000 divided by change in sales. Sales are all under. So, in the difference, you will get 25,000. So, you will get 25,000. So, 5,000 divided by 25,000 into 100 means it is 20 percentage. Correct? So, the correct option for this question is option C, 20 percentage. Okay. Now, February 2020, the question is, change in profit divided by change in sales gives. So, if you have a question, that is a problem. The PV ratio is a question. If you have a question, if you have any questions, you can use the same equation as any ratio you can use. So, that's why you have to analyze the question from previous year question. Okay, so here change in profit divided by change in sales gives A, PV ratio, break-even ratio, margin of safety, profit ratio. So, we have to learn the ratio. So, it is a very direct title of the question. And what is the answer which is option A? Right. Okay. Again, February 2020, the question is, given profit is rupees 60,000 and PV ratio is 20 percentage, then what will be the margin of safety? So, if we have to do this, profit is 60,000 and PV ratio is 20,000. You can do this as a margin of safety. So, margin of safety is the equation of profit divided by PV ratio. So, profit is the PV ratio. That is 60,000 divided by 20%, that means 0 0.20. You will get 3 lakh. What is the direct question? And yes, option is B. Okay. Now, in this video, we will mainly discuss the marginal costing. We will discuss the basic terms. We will discuss the PV ratio. We will discuss the PV ratio. We will either identify the equation or we will discuss problems. Questions were so here you area and you leave a separate equations a cryptic might a party can I just from a cannot and the moon equation all the terms are under 
സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഇക്വേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ ഇങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് സെഷനും അതോടൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വിവരം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാപ്